고무링도 안에 책상에 발 올리고 근무를 서고 우리는 그냥 24시간 풀로 가라 당직 음 독립 중대 음, 음. 조 이렇게 보내주신 사연이고요 안녕하세요 효수님 2020년에 전역한 개짬찌입니다 참치 저는 땡사단의 포병여단 출신의 포병입니다 포병에는 보병의 소대장과 비슷한 위치인 점포대장이 포대마다 있습니다 보통 소위나 중위가 직책을 맡고요 그런데 제가 입대했을 때 기존에 있던 점포대장 그러니까 말년 중이었다고 합니다 그분이 좀 있으면 전역을 한다고 하더군요 매우 아쉬웠습니다 아쉬운 이유가 따로 있겠죠 앞서서 일단 저희 중대는 독립중대였는데요 포병에는 본부포대 알파 브라보 차리 포대 총 4개 포대가 한 대대를 이루었고 저는 브라보 포대에 속했습니다 본부포대와 알파 포대가 한 울타리 안에서 같이 생활을 했고 약 3km 떨어진 곳에 브라보 포대와 차리 포대가 한 울타리 안에서 생활을 했습니다 그러니까 두개 있는 거죠 차리는 탄약구 근무 그리고 브라보는 위병소 근무를 썼습니다 참고로 당직 사령과 상황반장은 대대 본부 본부에서 당직을 서기 때문에 당직 때는 당직 사관만 같은 건물에 있었고요. 그러니까 높은 두 명은 아예 다른 울타리 쪽에 있는 거죠. 그리고 차리포대에서도 위병소 근무를 서기 때문에 위병소로 어떤 사람이 들어오면 저희 쪽으로도 보고를 다 해주기 때문에 누가 들어오는지 다알수 있었습니다. 그러니까 준비할 수 있는 시간이 충분한 거지. 차리포대와 브라보포대가 친할 거 아니야. 서론을 이뤘습니다. 본론으로 가자면 그 점포대장은 진짜 형 같았고 병사들과 같이 싸즈방 가서 게임을 하거나 노래방을 가고 자기 카드로 PX도 사주고 항상 TV 연등을 시켜주는 진짜 병사들을 생각하는 착한 형 같았습니다. 그런데 한 가지 아쉬운 점은 죽어도 휴대폰 연등은 안 시켜줬습니다. 그리고 또한 불침범 근무도 FM으로 썼어야 됐었고요. 그리고 아침 점호, 저녁 점호도 꼬박꼬박 했습니다. 당연한 거 아니야? 왜 당연한 거라는데 뭐가 아쉬워? 이게 당연한 거야. 그래도 다른 간부에 비하면 진짜 천사가 따로 없었습니다. 그런데 그런 형님이 전역을 해서 우리 포대 병사들은 진짜 군 생활의 희망이 사라졌다. 진짜 죽고 싶다라는 말을 입에 달고 살았습니다. 왜냐? 다른 간부들은 당직 때 진짜 FM 중에 FM이며 정말 주말에도 잡니를 엄청나게 시켰거든요. 그리고 그 형님이 전역 후 신임 전포대장 이 왔습니다. 저와 나이 차이가 한 살밖에 안 되는 새로운 소위 전포 대장이 왔는데 소위 <웃음> 인상이 좀 FM 관상이라서 포련들은 뭔데 하... 핫타임 다 없어졌어. 참고로 이 핫타임은 이 전포 대장의 당직 시간을 얘기하는 거예요. 그렇게 시간이 지나 새 전포 대장의 첫 당직이 되었습니다. 그리고 첫 당직 때 제가 당직 부사관이 되어서 같이 근무를 들어왔고요 근무를 서면서 자연스럽게 새로운 점포대장과 이야기를 해봤는데 생긴 것과는 다르게 말이 잘 통했습니다 그래서 제가 후임들과 선임들에게 가서 새로운 점포대장이 좀 내가 통한다 잘 한번 꼬셔보면 이거 핫타임 불할 것 같은데? 라고 말을 하니 다들 기대차기 시작했습니다 그렇게 당직 내내 저는 친해졌습니다 그리고 결과론적으로 야간에 점포대장님과 이야기를 하면서 휴대폰 연등을 바로 성공시켰으며 이 점포대장 같은 경우에는 불가능했는데 점포대장님은 오히려 저 당직이라 뭐 휴대폰만 연등해주고 나머지는 내가 다음에 시도해볼게 휴대폰 연동보다 더한 게 뭐가 있나? 라고 하는 게 아니겠습니까? 이게 웬걸? 더한 사람이 온 겁니다 축제였습니다 첫 당직은 휴대폰 연등을 쇼 보는 것으로 끝났고 시간이 지나 두 번째 당직이 왔습니다 점포대장님과 행정반에 앉아서 또 이야기를 하다가 이번에는 이전 점포대장 이야기를 하면서 점포대장님 우리 병사들은 안 찌릅니다 그러니까 점포대장님도 이전 점포대장님처럼 그무 편하게 서로서로 서로 윈윈하고 좋은 게 좋은 거 아니겠습니까? 라고 설득을 하기 시작했습니다 그렇게 저희는 아침 점호도 안 하고 저녁 점호도 안 하고 그러니까 굉장히 간소하게 했겠죠 야뭐 특이사항 있니? 없어 뭐 이런 느낌 휴대폰도 안 걷고 방송도 안 하고 점포대장님은 전투화도 안 신고 창고로 크록스를 신었다고 합니다 고무링도 안에 책상에 발 올리고 근무를 서고 우리는 그냥 24시간 풀로 휴대폰을 하고 개꿀 가라부대가 되었습니다. 
가라가라 갔죠, 갔죠. 아, 너무 오래된 노래인가? 근데 여기서 웃긴 점은 아침 저녁 때 야외 방송으로 도스 체조와 애국가가 안 들리면 차리 포대에 들길까봐 볼륨 맥스로 야외로만 애국가랑 도스 체조 노래 틀어놓고 주말에는 07시 기상인데 기상 나팔 틀고 점포대장님 또한 자고 있었습니다. 가라 부대 가라 당지. 저도 이걸 올릴까 말까 좀 고민을 했는데 물론 MSG도 어느 정도 있을 수도 있겠습니다만. 우리 최소한의 경각심은 가지고 부대에서 근무를 서야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 그리고 뭐 주말에 사실은 뭐 띠띠기라던가 연병장 안돌 수도 있어요. 뭐 간이로 좀 간단하게 할 수도 있지만 뭐 이건 아예 뭐 아침, 저녁, 저모 안에 뭐 점포대장 자고 있어. 이거는 째도 너무 째는 거 아니냐. 진짜 저는 이게 군대인지 캠프인지 하지만 정말 너무 좋았습니다. 그런데 아이러니하게도 이렇게 하니까 병사들의 부조리도 없어지고 왜냐? 포나느라 후임들을 괴롭 필 시간이 없습니다. 그리고 전포대장님은 마음의 편지에 병사들이 칭찬을 하도 많이 적어서 이미지도 좋아지고 훈련이나 평상시엔 에이스로 다른 장교들과 대대장에게 각인이 되더군요. 근데 정말 너무 많이 칭찬을 적었는지 전포대장님이 우수자원으로 여단에서 지목이 되면서 GP로 파견을 간다는 것이었습니다. 야 GP 불안하다 일부가 그런 겁니다 여러분 결국 저 말년에 그 점포대장님 GP로 파견을 가버렸고 다시 지옥 같은 하루를 버티면서 전역을 했습니다 여러분도 신임 소대장님이나 소희의 간상이 나쁘지 않다 싶으면 살살 꼬셔서 재밌는 군생활을 하시길 바랍니다 마지막으로 점포대장님 사랑합니다 진짜 저거 없었으면 군생활 못 버텼습니다 가! 라! 이렇게 이제 보내주셨는데요 우리 소대장님들 소위님들 넘어가시면 안됩니다 이런 사탕 벌림이 넘어가지 마시고 군기강 황립에 최선을 다해주시길 부탁드리겠습니다 충성 수고하십시오 <목소리>